वेलकम डियर स्टूडेंट्स इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है मैं राहुल और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां हम बात करेंगे मिनिमम परसेंटियल आपको कितने रिक्वायरमेंट होने चाहिए जेई मेन दो के जितने भी हमारे एन ट्रिपल आई और जी के कॉलेजेज है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए और मोस्टली मैं आपको टॉप टेन जो कॉलेजेज है टॉप एन आई है उनके बारे में बताने वाला हूँ कि कितने परसेंटियल आपको चाहिए होंगे कितने मार्क्स चाहिए कितने आपको रैंक लेके आनी होगी तब जाके आपको एन के अंदर एडमिशन मिलने वाला है वो भी आपकी पर्टिकुलर किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने वाला हूँ और कोर ब्रांचेज के भी बताऊँगा कि भी कितनी कितनी उसके अंदर हमारे उसके अंदर रैंक चाहिए होंगी कितने परसेंटियल चाहिए होंगे और कितने हमारे उसके अंदर हमारे मार्क्स आने चाहिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की अपडेट भी कंटिन्यू मिलती रहे ठीक है और अगर लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आपको किसी तरीके के और कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ठीक है तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनको स्टडी करते मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने की करूँगा कि आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाए सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये जानने की जरूरत है काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि भाई परसेंटियल होता क्या है तो इसके बारे में अगर मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊं तो परसेंटियल मार्क्स है वो आपके ओवरऑल जो पहले आपके जितने आप मतलब एग्ज़ाम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम के अंदर थ्री मार्क्स आपने गेन किए ठीक है और उसके बाद फिर आपके देखे जाएंगे इस पर बेस पर आपकी रैंक क्या बन रही है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फाइव आपकी रैंक बन रही है और फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं हमें अप्रोक्सीमेटली मतलब एट लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके देखे जाएंगे भी आपके जो परसेंटेज निकाली जाएगी तो ये पाँच हज़ार आपको रख के उसके पीछे के जितने भी स्टूडेंट्स बचते हैं तो उसके पीछे जैसे हमारे रैंक बचते स्टूडेंट बचते बचते हैं नाइन्टी ठीक है इतने स्टूडेंट्स हमारे जो पीछे बचते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी यहाँ पर रैंक कैलकुलेट की जाएगी एट लाख मल्टीप्लाई में हंड्रेड उसके हिसाब से जो आपके परसेंटियल काउंट होगा आगे जो हमारा परसेंटियल काउंट होगा 99 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कुछ काउंट होगा तो उसके हिसाब से जो आपकी जो परसेंटियल है वो कैलकुलेट की जाती है तो अब आपको समझ में आ गया होगा भी आपकी परसेंटियल क्या होती है और किस तरीके से इसे कैलकुलेट की जाती है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये क्या है परसेंटियल क्यों इस बार परसेंटियल पर इतना फोकस दिया जा रहा है क्योंकि जो परसेंटियल जो एन ने इस बार जो कहा है एन ने इस बार जो स्पेशल ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आपका जो पेपर वन होगा मतलब पेपर आपके जे के आपके एक तो जनवरी में और एक आपका अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है तो उसके हिसाब से क्या है तो उसका ये सिस्टम है कि आपका जो फेस वन और फेस टू के फेस टू दोनों के आपके पहले परसेंटियल काउंट किए जाएंगे उसके हिसाब से फिर आपकी जो लास्ट में जो रैंक कैलकुलेट होगी उसके हिसाब से आपको क्या होने वाला है कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है तो मतलब आपके पेपर वन और पेपर टू के आपके परसेंटेज है वो हम मायने रखने वाले हैं और कितनी अच्छी आपके परसेंटेज आने वाली है वो आपकी प्रिपेशन और आपके मेंटल पे पता है कि भी आप कितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे कि आप अपनी कितनी तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो चलो अभी इसके अंदर जानने के वाली एक बात और है कि आपके जो परसेंटेज है वो आपके रैंक पे आपके जो मार्क्स आने वाले उस पर दोनों चीज़ों पे डिपेंड होने वाले हैं और किस तरीके से कि, किस कॉलेज के अंदर कितनी है ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ अगर आपको और कोई डाउट्स आते हैं इसी तरीके के और कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर हमारे जे ई की कट ऑफ क्या रहने वाली है कितने परसेंटेज होने वाले हैं तो ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूँगा आपको जरूरत नहीं है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भी आपको किस तरीके से इसमें हेल्प हो सकती है ठीक है और जो ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपको टॉप एन आई टी ट्रिपल आई टी जी एफ टाइज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए मैं ये स्पेशल मैंने बनाया और ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ऊपर नीचे इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इस बार एन एन टी ए ले रहा है तो रैंक में शायद इनका कोई डिफरेंस आ जाए लेकिन इतना कुछ खास डिफरेंस आने वाला नहीं है क्योंकि एन टी ए और सी बी एस ई में कुछ ज़्यादा इन्होंने फ्रक नहीं किया है ठीक है तो आपको इसकी करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो हम बढ़ते हमारे आगे टॉपिक्स पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे टॉप टेन एन के लिए और मैं जो बता रहा हूँ सबसे पहले सी के लिए बता रहा हूँ मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो मोस्टली टॉपस्ट यही रहने वाली है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी के लिए जाते हैं और जो कंप्यूटर साइंस है वो सबसे ज़्यादा इस बार जो दो में अगर देखी गई है तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर ही रिक्वायरमेंट गई
तो ये जैसे मान के चलो आपने पेपर वन में फाइव थाउजेंड रैंक ले आए उसके बेस पे आपकी जो कैलकुलेट की जाएगी परसेंटियल ठीक है और अब स्टूडेंट्स ये कमेंट करके पूछेंगे भी सर फाइव थाउजेंड अगर हमें रैंक लेके आनी है तो हमें कितने मार्क्स होने चाहिए हमारे एग्ज़ाम के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बताऊँ तो टू फिफ्टी ठीक है टू फिफ्टी आपके मार्क्स होने चाहिए इससे ज़्यादा आपके अगर मार्क्स आते हैं तो आपकी जो रैंक है वो फाइव थाउजेंड के अप्रोक्सीमेटली आने वाली है ठीक है तो इतने इतने मार्क्स तो आपको जरूर लेके आने होंगे और अपनी प्रिपरेशन है उतने उसको थोड़ा सा ओवर टाइट कर दीजिए अपना टाइम है उसको और बढ़ा दीजिए प्रिपरेशन के लिए ठीक है तो बस मैं तो यही कहूँगा भी आपके मार्क्स इतने अच्छे से आएँ और इसके अलावा अगर आपको कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपके जितने भी अदर कोई डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे ठीक है तो आप बस मेरे चैनल पे एक्टिव रहिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आप उसे देखिए और अगर आपको कोई डाउट्स उसमें से नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो ठीक है तो अभी यहाँ पे जैसे 5000 थाउजेंड रैंक आ गई इसमें आप अगर आपको कितने परसेंट है रिक्वायरमेंट में अगर बताऊँ तो अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी ठीक है 99.85 आपके मार्क्स आने चाहिए ओ सॉरी परसेंटेज आने चाहिए तब आप एन आई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे टॉप एन के अंदर आपके इतने परसेंटेज आने चाहिए ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें अदर एन के लिए मतलब सॉरी टॉप एन और जिसके अंदर कोर ब्रांचेज कोर ब्रांचेज के अंदर काफ़ी और आ जाती है हमारी सिविल आ गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मकैनिकल ठीक है और भी ब्रांचेज हैं ठीक है तो उनके अगर उन ब्रांचेज को अगर आपको लेना है तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी रैंक आनी चाहिए वो आनी चाहिए ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है तो लास्ट ईयर इतनी ही रही थी ट्वेल्व थाउजेंड और उसमें परसेंटल का कुछ था नहीं तो इस बार तो अगर आपको ट्वेल्व थाउजेंड अगर आपकी रैंक आती है तो आप अगर आप और कोई ब्रांच लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो ठीक है तो ये दो थे जो मैंने बताए थे ये थे हमारे कंप्यूटर साइंस और अदर कोर ब्रांचेज में जो भी एन टॉप एन आई टी है ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं भी कौन कौन सी टॉप एन आई टी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए उसके हिसाब से मैं उनकी कॉलेजेज की रैंक भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि भी किस कॉलेज की कितनी रैंक जाने वाली है ठीक है तो आप मुझे कमेंट कीजिए बत, पूछ बताइए कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ क्या भी एन टॉप एन कौन कौन सी है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनदर एन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ थर्टी नाइन है इस बार हमारे ठीक है थर्टी एन आई है मैंने देखा था वहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ है उसके अंदर इन्होंने बता रखा है इतने कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं ठीक है तो उसके अंदर अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आप चौदह हज़ार से लेके पंद्रह हज़ार तक आपकी रैंक आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी सेवन पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कुछ आपके परसेंटेज होने चाहिए तब जाके आप अदर कोई भी एन आई उसके अंदर सी ब्रांच ले सकते हो ठीक है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है चौदह हज़ार से पंद्रह हज़ार के बीच बीच में इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली होता रहता है ठीक है लेकिन आपको इतने इतने तो मार्क्स आपको लेके आने ही होंगे मतलब आपकी इतनी रैंक तो आनी चाहिए और मार्क्स ही अगर बात करें तो हम मैं आपको डायरेक्ट अगर कहूँ तो आप बिल्कुल सेफ़ रहना चाहते हो या फिर बिल्कुल सेफ अगर ये सोचते हो कि भी मेरे को बस एन के अंदर एडमिशन चाहिए आप ये मैं सोचिए आपको डायरेक्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको टू प्लस मार्क्स तो ले आने चाहिए 250 छोड़िए 260 छोड़िए 270 को भी छोड़ दीजिए लेकिन आपको 290 प्लस मार्क्स लेके आएंगे तभी आपको मैं कह सकता हूँ कि भी क्लियरली कि भी आप सेफ़ है बिल्कुल सेफ है आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आप जो चाहें आपको मन चाहे ब्रांच मिल सकती है ठीक है हाँ वो अलग बात है कि भी आपको टॉप एन के अलग छोड़ के लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बिल्कुल सेफ कह सकता हूँ कि अगर आप 290 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप अपनी मन चाही एन के अंदर एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगा भी आप अपनी प्रिपेशन को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए जितना उसके उतनी अच्छे से प्रिपेशन थोड़ी सी और अच्छे से कीजिए और जितने ज़्यादा उसके उतने मॉक टेस्ट अप्लाई कीजिए जितने ज़्यादा उसके उसको तैयारी कीजिए सेंटर में जाइए ठीक है बस मैं यही चाहता हूँ ठीक है और आपके अगर कोई भी और भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ठीक है और जहाँ तक मुझे लगता है कि भी आपके जो प्रिपेशन वो इतनी हो चुकी होगी कि भी आप 290 प्लस मार्क्स भी लेके आ सकते हो ठीक है एक मैं आपके लिए बताऊंगा भी आपको मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए ताकि आप उसमें देख सके मैं आपको तो बता सकूँ गाइड कि भी लास्ट के ट्वेंटी दिन या थर्टी डेज में आप किस तरीके से अपनी प्रिपेशन कर सकते हो ठीक है और अदर कोर ब्रांचेज की बात करें तो एन के अंदर आप ट्वेंटी रैंक लेके आएंगे तो भी आपका चल जाएगा ठीक है लेकिन मैं जहाँ तक मैंने आपको बताया डायरेक्टली कि आप 290 प्लस तो मार्क्स लेके आइए ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाएं आपको कोई चिंता करने की जरूरत ना हो
तो थैंक यू स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ अगर आपको और कोई डाउट्स है या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और लाइक और शेयर करना मत भूलना ताकि इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच पाए और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भी आप के जितने भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपका एडमिट कार्ड है वो सत्रह दिसंबर को अपलोड हो जाएगा ठीक है उसके बारे में मैं आपको स्टेटस में बता दूंगा कम्युनिटी टैप में भी बता दूंगा हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हमें फैसिलिटी मिल चुकी है तो आपको इन चीज़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है तो थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करना और बेलाइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ठीक है तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल थैंक यू